Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Rendu vela courtlu kada ata. Iravai mudu vela courtlu. Abbo kada chala peda de. Iravai mudu vela courtlu. Y figure Amit Shah no Modi ne vakasari ga shock guri chesin deta. Tamai inchkuni dinne Congress medalo vesi y nikala sangahani mundi peti Rahul Gandhi ne y bandi peti ala unto dene kotha ala chello saagutu nae ata. Anta ardhanga kunda vinda. ఏంటి భారీ స్కామ్ అనుకుంటున్నారా నిజాలో అబద్ధాలు ఢిల్లీ సర్కిల్లలో వినిపించే సమాచారానికి వెళ్దాం ఓసారి అప్పట్లో కొన్ని ఇన్ఫ్రా కంపెనీలు ప్లస్ కర్ణాటక డికే శివకుమార్ తదితరులపై ఐటీ దాడులు జరిగాయి కాంగ్రెస్ ఎన్నికల నిధుల వ్యవహారాలన్నీ డికే సారథ్యంలో కర్ణాటక కేంద్రంగా సాగుతున్నాయనే సంగతి మోదీకి షాక్ తెలుసు పలు దర్యాప్తు సంస్థల్ని సమన్వయం చేసుకునేలా కొందరికి బాధ్యతలను అప్పగించి ఇక తవ్వకాలు స్టార్ట్ చేశారు అదిగో అలా దొరికిన వేళను పట్టుకుని సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ల మీదుగా దర్యాప్తు సాగి సాగి చివరకు చంద్రబాబు మాజీ పిఎస్ లోకేష్ సన్నిహితుల దాకా వచ్చింది మొన్నటి ఐటీ నోటు పరోక్షంగా చెబుతున్న ప్రముఖ వ్యక్తి తనే అయితే రెండు వేల కోట్ల అక్రమ లావాదేవీలో అనేవి జస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఐస్బర్గ్ అంటున్నారు మొత్తం ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల మేరకు నిధుల అక్రమాలు జరిగినట్లు సందేహిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ డొంక మొత్తం చంద్రబాబుదే కాకపోవచ్చు కానీ కాంగ్రెస్కు ఎంతగా నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయనే కోణంలోనే తవ్వకాలు సాగిస్తున్నప్పుడు ప్రధాన ఆర్థిక వనరు చంద్రబాబే అని తేలుతోంది గత ఏడాదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ఖర్చుకు చంద్రబాబే వనరులు సమకూర్చాడని ముందు సందేహించినట్లుగా మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ కర్ణాటకతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్ ప్రధానంగా చంద్రబాబు మీదే ఆధారపడిందని మోదీ అమిత్ షా తేల్చేసుకున్నారట లోకేష్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసి ఇంకొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతుతో ఏకంగా తనే ప్రధాని కావాలని చంద్రబాబు ప్రయత్నించాడనేది బీజేపీ హైకమాండ్ భావన అందుకే దిగువన స్టాలిన్ దగ్గర నుంచి ఎగువన ఫరూక్ అబ్దుల్లా మమతా దగ్గర దాకా చాలా మందిని తన నెట్వర్క్లోకి తెచ్చుకున్నాడు చంద్రబాబు ఎటొచ్చి ప్రజలు బీజేపీకి మంచి మెజారిటీతో అధికారం కట్టబెట్టేసరికి చంద్రబాబు ప్లాన్లన్నీ తల్ల కిందులయ్యాయి మొన్నటి ఐటీ నోట్ కూడా కొన్ని వివరాలు చెప్పింది ఇటీవల జరిగిన సోదాలకు సంబంధించిన మొత్తం క్రోడీకరణ వివరణ ఏమీ లేదు అవన్నీ బయటపడాల్సి ఉంది ఇంకా సోదాలు జరుగుతాయట దీంతో ఎన్నికల ముందు మోదీని ఇష్టా రాజ్యంగా తిట్టిపోసిన చంద్రబాబు యూటర్న్ తీసుకుని వీలున్నన్ని మార్గాల్లో పాహిమాం పాహిమాం రక్షమాం రక్షమం అంటూ మోదీతో సత్ సంబంధాల కోసం ప్రయత్నించాడు ఏది సక్సెస్ కాలేదు ఎప్పుడు తన వెంట నిలిచే పెద్దలు చేతులు తెసారు చివరకు ప్రకాష్ జవదేకర్ నిర్మలా సీతారామన్ రూట్లో కూడా ట్రై చేశారు మోదీ సైలెంట్గా ఉంటున్నా సరే అమిత్ షా మాత్రం ఈ ప్రయత్నాల్ని ఎక్కడికక్కడ కట్ చేసేస్తున్నాడు చంద్రబాబు తరహా నెట్వర్క్ ఎప్పుడు బీజేపీకి థ్రెట్ అని తన దృఢాభిప్రాయం మరి ఇప్పుడేంటి కాంగ్రెస్ ఎప్పటికప్పుడు తమకు అందిన విరాళాలు గట్రా ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది కదా మరి ఐదారు రాష్ట్రాల్లో ఖర్చు చేసిన మొత్తానికి తగిన ఆధారాలు ఈ ఐటీ సోదాల్లో దొరికితే వాటి ఆధారంగా దర్యాప్తు సంస్థలు ఏ కేసులు పెడతాయనేది పక్కన పెడితే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెర మీదకు రావాల్సి ఉంటుంది ఈ ఖర్చుల మాట ఏంటనే ప్రశ్నను అది లేవనెత్తుతుంది అయితే ఇదంతా జరగడానికి టైం పడుతుంది చంద్రబాబు యాస్పిరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ స్పష్టంగా తెలిసిన బీజేపీ కత్తిరింపు మార్గాలపై చాలా సీరియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టబోతోంది అని అబే బీజేపీ ఎంతసేపు మాటలే తప్ప రెండేళ్లుగా ఇప్పటి వరకు చంద్రబాబుపై కాంక్రీటుగా ఒక్క చర్య తీసుకోగలిగిందా తనను వద్దనుకున్నప్పుడు వాళ్ల గూట్లోకి పవన్ కళ్యాణ్ సుజన సీఎం రమేష్ తదితరులు ఎలా వచ్చి చేరారు అనేదేనా మీ ప్రశ్న ఇది కథో కథానికో కాదు నవల ముగింపు రావడానికి ముందు ఇంకా చాలా కథ చదవాల్సి ఉంది నడవాల్సి ఉంది ఇదిగో అప్పటిదాకా ఇలా జస్ట్ రెండున్నర లక్షల పంచనామా కాపీలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి